हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे पहिला प्रश्न तुम्हाला पडला असेल की एवढ्या वेळ मी गायब कुठं होते बरोबर तर थोडासा मोठा प्रॉब्लेम झालेला मोबाईलचा कॅमेरा खराब झाला होता म्हणजे तसं पण हा व्हिडिओ माझ्या मोबाईलवर अजून पण नाही आहे आता मोबाईल नवीन घेण्याशिवाय ऑप्शन नाही कारण कॅमेरा पूर्णपणे डॅमेज झाला आहे काय माहिती सेटिंग हल्ला आहे किंवा बऱ्याच गोष्टी झाल्या त्याच्यामध्ये मोबाईल खराब झाल्यामुळं मी व्हिडिओ पण अपलोड करू शकले नाही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट बाळांनो ट्वेल्थचा रिझल्ट लागला तुमचा आणि साधं कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणायलासुद्धा मला व्हिडिओ बनवता आला नाही लॉकडाऊन पडलं त्याच्यानंतर कोणाचा फोन घेता पण येत नव्हता आणि बाहेर जाताही येत नव्हतं सो स्ट्रिक्ट लॉकडाऊन झालं साताऱ्यात त्याच्यानंतर रिझल्टनंतर जे दोन व्हिडिओज पडले ते मी ऑलरेडी शूट केले होते तेच अपलोड झालेले होते तर सगळ्यात पहिल्यांदा तुमचं मनापासून अभिनंदन खूप छान रिझल्ट लागला आहे बऱ्याच जणांचे फोन आले मेसेजेस पण आले की एवढे एवढे मार्क्स पडलेत चांगले ज्यांना चांगले मार्क्स पडलेत त्यांचं पण अभिनंदन ज्यांना थोडेसे अपेक्षेपेक्षा कमी पडलेत त्यांचंसुद्धा खूप अभिनंदन कारण बाळानो तुम्ही तुमचं हंड्रेड पर्सेंट दिलंच की रिझल्ट जो लागायचा तो लागू द्यात तुम्ही तुमचं हंड्रेड पर्सेंट दिलं बरोबर आता मला एक एक छोटासा इन्सिडेंट सांगायचा आहे लेक्चर सुरू करण्याच्या अगोदर धनश्री आपली सबस्क्रायबर आहे तिचा मला कॉल आला उशिरा कॉल आलेला रिझल्ट तर एक वाजता लागला मला वाटते सहा सातच्या दरम्यान तिचा फोन आला आणि तिने मला सांगितले एवढे एवढे मार्क्स पडले तर त्याच्यामध्ये तिच्याकडून जेवढी अपेक्षा होती तिची स्वतःची आमची सगळ्यांची त्याच्यापेक्षा तिचे मार्क्स खूप कमी होते तिच्या अपेक्षाप्रमाणे किंवा ती जेवढी पाडल वाटलेलं त्याच्यापेक्षा बरेचसे मार्क्स कमी होते पण ती नाराज नाही झाली थोडासा आवाज डाऊन वाटला पण परत तिचं एक वाक्य होतं की मी चॅलेंज करणार आहे बोर्डच्या मार्कला मी चॅलेंज करणार आहे आणि मी सी ई टीमध्ये बोर्डच्या मार्कला चॅलेंज देऊन चांगला स्कोअर करणार आहे हे खूप छान वाटलं मला तिचं स्पिरिट तर सगळ्यांनी हे करा ज्यांना कमी मार्क्स पडलेत ज्यांना जास्त मार्क्स पडलेत त्यांनी ऑलरेडी अभ्यास करायचंच आहे बरोबर की नाही ज्यांना कमी पडलेत त्यांनी बोर्डच्या मार्कांना चॅलेंज द्या तिच्याप्रमाणे आणि स्टडी करा खूप छान स्टडी होईल आणि जे आहेत ॲग्रीच्या सी ई टी बरोबर की नाही ॲग्रीची सी ई टी कॅन्सल होईल का फार्मसीची कॅन्सल होईल का मी दोन ॲग्रीकल्चर कॉलेजेसच्या टीचरांना बोलले तर त्यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं क्लॅरिटी नाही आहे तिकडं कारण याच्यामध्ये त्यांनाच क्लिअर गायडन्स गाईडलाईन्स आलेल्या नाहीत युनिव्हर्सिटीकडून काही गाईडलाईन्स आलेल्या नाहीत की नक्की काय चालू आहे आता फलटन ॲग्रीकल्चर कॉलेजचे त्यांनी ॲडमिशन्स ओपन केलेत बरोबर की नाही बारावीच्या मार्क्सवर पण बाळानो ते प्रायव्हेट कॉलेज आहे बरोबर की नाही तर प्रायव्हेट कॉलेजेसचे ॲडमिशन असे पण स्पॉट राऊंडला विदाऊट हे मिळतातच की आपल्याला बरोबर की नाही तर इथं लक्षात ठेवायचं आहे की तुम्हाला जर अप्लाय करायचं असेल तर करू शकता अदरवाईज लक्षात ठेवा की तुम्हाला मेन काय आहे तुमची सी ई टी आहे आणि सी ई टी फोकस करा छान स्टडी करा बऱ्याच जणांना टेन्शन आलं की असे ॲडमिशन्स ओपन झाले मग काय करायचं काही फरक पडत नाही तुम्ही सी ई टीला व्यवस्थित स्कोअर करा बाकी हे सगळ्या मिळतीलच तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी तर परत एकदा तुमचं सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन आणि रिअली रिअली सॉरी कारण मला व्हिडिओज अपलोड करता आले नाहीत बऱ्याच जणांचे मेसेजेस आले पण मी काही नाही करू शकले सो आता मात्र आपण केलं आहे ॲडजस्ट थोडंसं मोबाईलचं तर डेली एक व्हिडिओ दोन व्हिडिओ एक व्हिडिओ तरी नक्कीच होईल परत माझा मोबाईल नवीन घेतल्यानंतर मी रेग्युलरली चांगलं जास्त आपण काय म्हणूयात ग्रीफने व्हिडिओज पुढं कंटिन्यू करूयात तर आता सुरू करूयात फोटो पिरियडिझम आणि फोटोमॉर्फोजेनेसिस बघा बाळांनो प्लांट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटमधला हा पॉईंट छोटासा आहे पण खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे त्याच्यावरती लेक्चर घेणं खूप गरजेचं होतं तर हे आपण घेणार आहे त्याच्यानंतर एक पॉईंट राहतो वर्नलायझेशन मला कमेंटमध्ये सांगायचं वर्नलायझेशनवरती लेक्चर कुणाला पाहिजे जर जास्त कमेंट्स आल्या तरच आपण वर्नलायझेशनवरती लेक्चर घेऊयात अदरवाईज ते खूप सोपं आहे अल्टरनेट कोल्ड आणि हॉट ट्रीटमेंट दिली जाते सीडला तर सीडलिंगला तर ती गोष्ट लक्षात ठेवा त्याच्यामध्ये काही अवघड नाही आहे जरी तुम्हाला वाटत असला तो पॉईंट अवघड तरी मला कमेंट्समध्ये सांगा दोन दिवसानंतर मी हा व्हिडिओ अपलोड करेन कारण आज हा टॉपिक घेते मी फोटो पिरियडिझम आणि फोटोमॉर्फोजेनेसिस आजच मी ह्युमन न्यूट्रिशनचा व्हिडिओसुद्धा शूट करते याच्यानंतर आपलं लेक्चर कुठलं असेल बाळांनो ह्युमन न्यूट्रिशन हा जो पॉईंट टॉपिक आहे आपला इलेव्हनचा त्याच्यावरतीचं लेक्चर शूट करते सो हे याच्यानंतर याच्यावरती लेक्चर असेल आणि मग दोन दिवसानंतर मला याच्यावरती वर्नलायझेशनवरती लेक्चर टाकता येईल कारण मोबाईल तसा माझ्याकडे आजच्या दिवसासाठीच आहे दुपारपर्यंत सो so, सुरू करूयात आपण लेक्चर ते मला सांगा तुम्ही नक्की ओके काय मग डेफिनेशन आता हा पहिला पॉईंट आपण बघतो आहे तो फोटो पिरियडिझमचा इथं तो पॉईंट लिहायचा राहून गेला आहे फोटो पिरियडिझम काय डेफिनेशन आहे त्याची फोटो फोटो म्हणजे काय रे बांधव फोटो म्हणजे आहे लाईट बरोबर की नाही द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू द रिलेटिव्ह लेंथ ऑफ लाईट अँड डार्क पिरियड्स विथ रेफरन्स टू इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे इथं काय आहे रिस्पॉन्स आहे कुणाचा रिस्पॉन्स आहे प्लांटचा कशा अशी आ
फ्लावरिंग शर रिलेटेड आहे तर ती गोष्ट लक्षात ठेवा गार्नर अँड अलार्ड ह्या सायंटिस्टनी पहिल्यांदा ही टर्म वापरली फोटोपिरोडिझम कधी वापरली टोबॅकोची कुठली व्हरायटी आहे मॅरीलँड मॅमॉथ ही व्हरायटीवरती ते काय करत होते स्टडी करत होते त्यावेळी त्यांनी फोटोपिरोडिझम हे पहिल्यांदा वापरलं त्यांना ते ऑब्झर्वेशन झालं की डिफरंट डिफरंट सीझनमध्ये डिफरंट डिफरंट एरियाजमध्ये फ्लावरिंगचं टायमिंग कसं आहे या टोबॅकोमध्ये वेगळं आहे आता नेक्स्ट पॉईंट आहे खूप इम्पॉर्टंट क्रिटिकल फोटोपिरियड लक्षातच डेफिनेशन ठेवायची ड्युरेशन ऑफ लाईट रिक्वायर टू इंड्यूस फ्लावरिंग फ्लावरिंग बेसिकली हे सगळं फोटोपिरियडिझम हा आहेच मुळात कोणाशी रिलेटेड सांगा फ्लावरिंगशी रिलेटेड आहे बरोबर फ्लावरिंग होण्यासाठी जी काही टाईम टाईम ड्युरेशन लागणार आहे ड्युरेशन ऑफ लाईट लागणार आहे फ्लावरिंगसाठी एखाद्या प्लांटला ते म्हणजे आहे क्रिटिकल फोटोपिरियड ठीक आहे मग गार्नर आणि अलाड या दोन सायंटिस्टनी तीन पार्ट कि टाइप्समें अपन मनू कि क्लासिफिकेशन के कशाच प्लांट्स तो शॉर्ट डे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट आ डे न्यूट्रल प्लांट ऑब्विस्ली हमें कमी दिवस कि लाइट पीरियड कमी लगना है हमें जास्त लगना है हम का फरक पड़ना नहीं तैमला पहला शॉर्ट डे प्लांट्स हैं ऑब्विस्स है कि फ्लावरिंग कभी इंड्यूस हो रहा है शॉर्ट डे लेंथ कंडिशन मे उजड़ कमी कमी आला नहीं बाो डे लेंथ मटले बरबर नहीं बेसिकली ड्यूरेशन है मेजे उजेड़ा कि लाइट पीरियड अपन इतना कमी मनू म याच्यामध्ये बघा याच्यामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट आहे क्रिटिकल फोटो पिरियड बघितला ज्या फोटो पिरियडला ज्या ड्युरेशन ऑफ लाईटला काय होते फ्लावरिंग होते ते म्हणजे क्रिटिकल फोटो पिरियड शॉर्ट डे प्लांटमध्ये काय असतं तर फ्लावरिंग याच्या नॉर्मल क्रिटिकल फोटो पिरियड जो आहे त्याच्यापेक्षा कमी टाईमला जरी काय झालं प्लांट एक्सपोज झालं कशाला लाईटला तरीसुद्धा काय होतं फ्लावरिंग होतं हा खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे आता बघा याच्यामध्ये यांना काय लागतं मग रिक्वायर लॉंगर अनब्रोकन ऑर अनइंटरप्टेड डार्क पिरियड डार्क पिरियड अनइंटरप्टेड हे का दिलं आहे ह्याच्यामध्ये एक पॉईंट महत्त्वाचा आहे ही समजा ड्युरेशन आहे कशाची तुमच्या डार्क पिरियडची म्हणजे नाईट आहे याच्यामध्ये थोड्या वेळासाठी जरी फ्लॅश जरी पडला म्हणजे आपण काय म्हणूयात रात्र आहे आणि शेजारून गाडी चालली तर तो फ्लॅश त्या शेतावरती पडेल बरोबर त्या पिकांवरती पडेल तर तेवढ्याने सुद्धा इथं फ्लावरिंग अफेक्ट होतं हा खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे लक्षात घ्या ठीक आहे तर ही एक छोटीशी फॅक्ट होती आता बघा ह्यांना काय लागतं ॲक्च्युली दिवसापेक्षा जास्त नाईट लागणार आहे म्हणून यांना नॉ लॉंग नाईट प्लांट्स असं म्हटलं जातं उदाहरणं सगळी एक्झाम्पल्स पाठच करायची कॉस्मॉस डेहलिया क्रिसॅन्थेमम मॅरीगोल्ड झॅन्थियम वायोला आणि सोयाबीन नेक्स्ट बघूयात लॉंग डे प्लांट्स नावातच आहे लाईट ड्युरेशन कसं असणार आहे क्रिटिकल फोटो पिरियडपेक्षा लॉंगर असणार आहे क्रिटिकल फोटो पिरियडपेक्षा त्यांना कसा लागणार आहे लॉंगर फोटो पिरियड लागणार आहे ग्रेटर लागणार आहेत तर नाईट कशा लागतील किंवा डार्क पिरियड शॉर्ट लागणार आहेत बरोबर म्हणून यांना शॉर्ट नाईट प्लांट्स असं म्हटलं जातं याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे इन लॉंग डे प्लांट्स क्रिटिकल फोटो पिरियड इज अ लिमिट अबव विच दे प्रोड्यूस फ्लावर्स म्हणजे क्रिटिकल फोटो पिरियडपेक्षा हे एक लिमिट आहे याच्यापेक्षा जास्त लाईट झाल्यानंतर फ्लावरिंग येणार आहे याच्यापेक्षा कमी नाही मग अशी क्रिटिकल फोटो पिरियडपेक्षा कमी चालत होतं इथं हे एक लिमिट आहे याच्यावरती लाईट पिरियड गेला पाहिजे तरच फ्लावरिंग इंड्यूस होणार आहे एक्झाम्पल पाठ करून ठेवायचे स्पिनॅश बीट रॅडिश बीट लेटस मेंथा आणि पॉपी पॉपी म्हणजे खसखस आता इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे डे न्यूट्रल प्लांट्स किंवा इन इनडिटर्मिनेट प्लांट्स किंवा फोटो न्यूट्रल फोटो लाईट न्यूट्रल काय फरक पडत नाही फ्लावरिंग इज नॉट अफेक्टेड बाय लेंथ ऑफ डे डेच्या लेंथवरती काय फरक पडत नाही ठीक आहे कमी असो जास्त असो ते फ्लावरिंग त्यांचं होत असतं साधी सोपी कन्सेप्ट आहे कोकुंबर टोमॅटो मेज सनफ्लावर रोज कॅथेरंतर शू फ्लावर तर हे सगळे डे न्यूट्रल प्लांट्स आहेत आता खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे पॉईंट आहे फोटोमॉर्फोजेनेसिस ठीक आहे मॉर्फो मॉर्फोलॉजी जेनेसिस फॉर्मेशन मॉर्फोलॉजीमध्ये काय येतं सांगा ऑर्गन्स येतात एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स येतात लाईट म्हणजे इथं काय असणार आहे सांगा लाईट डिप अफेक्ट करणार आहे कशामध्ये ऑर्गन फॉर्मेशनमध्ये ठीक आहे मग हेच आपल्याला बघायचं आहे त्याच्यात एक पहिला कन्सेप्ट आहे स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस किंवा इटिओलेशन हा एक त्याला वेगळा शब्द आहे जो बुकमध्ये नाही पण त्याला म्हटलं जातं सिम्पली काय बघा ग्रोथ इन डार्क म्हणजे रात्रीच्या जे डार्क बघा डार्क आणि लाईट दोन पिरियड असतात की नाही आपल्याकडे दोन कंडिशन्स आहेत मग झाडाची ग्रोथ तर होते आज जर समजा झाड किती असेल दहा सेंटीमीटर असेल तर उद्या समजा बारा सेंटीमीटर झालं आहे ठीक आहे काय झालं आहे बारा सेंटीमीटर किंवा अगदी अकरा सेंटीमीटर मग ही काय फक्त दिवसा ग्रोथ होते का नाही रात्री पण होते आणि दिवसा पण होती मग जी ग्रोथ रात्री होते त्याला स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस म्हटलं जातं जी ग्रोथ ला लाईटला होतं त्याला फोटोमॉर्फोजेनेसिस म्हटलं जातं जे पुढं बघायचं आहे आपल्याला मग डार्कमधलं बघूयात ही ग्रोथ कधी होती रात्री डार्क पिरियडमध्ये लक्षात ठेवायचं आहे काय काय होतं मग रात्रीचं कुठली कुठली ग्रोथ होती तर इलॉंगेटेड स्टेम स्टेम इलॉंगेट
अनडिफरशिएट आता अनएक्सपांडेड लिवज साधी गोष है लाइट नहीं है क्लोरोप्लास्ट का ऐक्टिव होना नहीं मे लिवज आनी क्लोरोप्लास्ट वाड़ नहीं मात्र तुम्हें स्टेम्स इत ग्रो होती आता पुढ़ पॉइंट का है फोटोमोर्फोजेनेसि फोटो लाइट ऑब्विस्ली लाइट ग्रोथ आना है लाइट ग्रोन आना है मेजे कभी है दिवस डे लेंथला का जी दिवस जी ग्रोथ आना है मैं हिंदे जे रि हो तो स्टेम इलॉन्गेशन तो इतना इनहिबिट होते हैं स्टॉप होते हैं ठीक है तिक क्लोरोप्लस अनडिफरशिएटेड होता इत डिफरशिएट होते है तिक अजू एक है एक्युमुलेशन ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल एक्युमुलेशन सुधा ऑब्विस्ली दिवस होना है लॉजिकली सुधा तुम्हें सोड़ू शकता और लिप्स एक्सपांशन लिपला क्लोरोप्लास्ट कि क्लोरोफिल से रिनेट करा तुम्हारे लक्षा देते हैं ठीक है साधा सोप्या गोषी होत अवगढ़ कराया नहीं नर खूब महत्वा पॉइंट है तैयला फाइटोक्रोम फाइटो प्लांट क्रोम कलर्ड पिगमेंट ठीक है आता बगा प्लांट वरती फाइटो रिसेप्टर्स आता दोन टाइप के एक रेड है और एक ब्लू है रेड कि फार रेड है तना मटल जता फाइटोक्रोम्स का मटल जता फाइटोक्रोम्स आ ब्लू लाइट सा एक है ब्लू लाइट सा परत दोन है एक है फोटोट्रॉपिन दुसर है क्रिप्टोक्रोम फोटोट्रॉपिन कुछ लाइट इन अपन इंड्यूस मनने पेक्षा का आइडेंटिफाय कर ब्लू लाइट फोटोट्रॉपिन ब्लू लाइट फोटो क्रोम सॉरी क्रिप्टो क्रोम ब्लू ग्रीन आ यू वी लाइट लक्षा ये प्रश्न बनने के चांसेस खूब जास्त हैं फाइटोक्रोम आता हे फाइटोक्रोम्स दोन इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म्स मे का दोन इंटर कन्वर्टिबल मजे ए है हा बी है तो एच बी मे पन्वर्जन होता है बीच ए मे सुधा कन्वर्जन होता है इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म जाए ठीक है आता बगा मैं हा दोगा डिफरंट डिफरंट एब्सॉप्शन स्पेक्ट्र है तुम्हें लाइट एब्सॉप्शन स्पेक्ट्रम सग फोटोसिंथेसि शिकला है ठीक है मैं ये संगा दो का है दोन फाइटोक्रोम्स है एक है पी एफ आर आ दुसर है पी आर ना मग अच्छी बगित है पन इंटर कन्वर्टिबल हि प्रॉपर्टी खूब महत्व की है तीन इंटर क इंटर कन्वर्टिबल है ठीक है मैं हा पी एफ आर कुछ लाइट एब्सॉर्ब कर लक्षाएं पाठच कराएं फार रेड आ पी आर का करो रेड पी एफ आर एफ आर फार रेड आर रेड सोपै की कशाला पाठ तरी कर लगता है लॉजिकली पक्षत रहता है ठीक है आता है इंटर कन्वर्टिबर आयाम पी एफ आर जेव हा फार रेड लाइट एब्सॉर्ब कर कन्वर्जन पी आर मे होता सेम तसा है पी आर जेव लाइट एब्सॉर्ब कर रेड लाइट क्या हाँ कन्वर्जन पी एफ आर मे होता मूँ ये कश है बानो इंटर कन्वर्टिबल है लक्षा आल है आई होप ये लेक्चर तुम्हारा व्यवस्थित लक्षा आल अल यर बानो का है संगा ह्यूमन न्यूट्रिशन का है ह्यूमन न्यूट्रिशन टॉपिक सुरू करना आहोत खूब इम्पॉर्टंट टॉपिक है हा सुधा महत्वा होता ह्यूमन न्यूट्रिशन सुरू करू ह्यूमन रेस्पिरेशन सुरू कर नर घ नर बाकी चार घे टॉपिक जर हे लेक्चर तुम्हारा एक्जाम ओरिएंटेड वाटल अल तो आप चैनल में जास्तीत जास्त शेयर करा लाइक करा सब्सक्राइब करा तो बेलाइकॉन प्रेस करा मित्रों थैंक यू